അവൻ സീരിയസ് ആ അല്ലേ അതെ നീയോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ കൊച്ചിനെ അന്തസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി അപ്പോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല ചേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ എന്നിട്ടും എന്നും മീറ്റിംഗ് വന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഫുഡ് അമ്പടി നീ അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ നോക്കി തുടങ്ങിയോ പിന്നെ നോക്കാതെ അങ്ങനെ വേണ്ടേ അമ്മ അതൊക്കെ വേണം ആ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഓടി ഒന്ന് പറയും അമ്മേ നാളെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം കരുതിക്കോണേന്ന് അതിന് പകരം നാളെ നിങ്ങളിൽ ആരാ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാ ആരാ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ആളുകൾ കഴിച്ചുണ്ടെന്നത് കാണണ്ടേ അസൗകര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ടേ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുള്ള ഒരാള് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന അപ്പൊ കുഴപ്പമേടത് തന്നെ ആ ഇടിയിടി നീ ജാനികുട്ടി എരിയേറ്റല്ലേ അവസാനം ഇവിടുന്ന് ആർക്കും പച്ച വെള്ളം പോലും കിട്ടാതാവും പിന്നെ ഈ വെള്ളം കൊടുക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും ഒക്കെ നീ ആയിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചല്ലേ ഞാനൊരു ദിവസം അങ്ങ് സുച്ചിട്ട പോലെ നിർത്താൻ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ തുടങ്ങിയതല്ല ഇങ്ങനൊരു കാര്യം തുടങ്ങാനും നിലനിർത്താനും എന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടേ സാധിച്ചു അമ്മേ ഇത് സോപ്പ പോടി ഇവിടുന്ന് അതെ ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നോടോ അല്ലല്ല അതെ ഇവളോട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് തേപ്പ് കിട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇനിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്ത് അതല്ലടി പൊട്ടി നീയേ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് കരുതി മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ മുഖത്തോടെ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അല്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങി കരയാൻ തോന്നിയിട്ടും കരയാതെ നടക്കുന്ന പോലെ അതെ ഞാനിപ്പോ ആരുടെ കൂടിയാ ജീവിക്കുന്നേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ അല്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അമ്മയും മോളെയും പോലെ വിദഗ്ധമാര് വേറെ ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഉള്ളില് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഞാനിപ്പോ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് മനസ്സിൽ തട്ടി തന്നെ ചിരിക്കുന്നത് എടേ അമ്മ ചോദിച്ച സംശയം എനിക്കും ഉണ്ട് ഇയാൾ ഒരിക്കലും അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ദിവസേന ഒരു രണ്ട് കിലോ ആവേശം എടുത്ത് കുത്തി കേറ്റല്ലേ മനുഷ്യന് തളർന്ന് നടക്കുന്ന ആളായ പോലും എഴുന്നേറ്റ് പ്രതികരിച്ചു പോവും ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം നിന്ന എന്നിട്ടാ എവിടുന്നോ വന്ന് എവിടേക്കോ പോയ രാഹുല് അവൻ പോട്ടന്നേ നമുക്ക് വേറെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാം വേറെ ആണോ അല്ല അത് ഞാൻ ഒരു ഓളത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്കിനി ഒരുത്തനും വേണ്ട അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും കൂടെ എന്നും ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതി നിന്റെ കാര്യം ഞാനും ഒന്നും ആലോചിക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്നമ്മ വേണ്ട ചേച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എനിക്ക് ഇനി നിഷേധി എന്നുള്ള പേരും കൂടി വരും ശരി ഇവിടെ വിട്ടേക്കമ്മേ ഇവിടെ പഠിക്കട്ടെ ഇവിടെ കുട്ടിയല്ലേ ശരിയാ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടവും ഒരു കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ കുട്ടി കൊള്ളാം അച്ഛന്റെ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നേ അച്ഛൻ എന്തായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നേ അച്ഛന് ദയെ പേടിയാണ് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആരെയും ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥൻ അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും ദയെ അംഗീകരിക്കില്ല 
പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത് പിന്നെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അച്ഛൻ ഒരു കാര്യത്തിന് എതിർപ്പ് പറയുമെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ഷാർപ്പായിട്ടത് പറയും അത് ശരിയാ ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കാമെന്ന് അച്ഛൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല അങ്ങനെയാവാം അങ്ങനെ ആയാ മതിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അനുവാദത്തോടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയും അത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും മോനും കൂടി ഒരു തർക്കം വന്നാ ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും അച്ഛനെ അനുസരിച്ചാണല്ലോ എനിക്ക് ശീലം എന്നാ ഈ കാര്യത്തില് അമ്മ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിരിക്കും കൽപ്പന അതിനെന്താ ഞാൻ അമ്മയും കൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും ഞാൻ അമ്മയെ പൊന്നു പോലും നോക്കും അത്രയ്ക്ക് കടന്നൊന്നും എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട ദേ ഇത് കഴിച്ചിട്ടേ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അച്ഛന് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും അല്ലെങ്കിലോ അച്ഛൻ നാറും ഞാൻ നാറ്റിക്കും പോടാ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ ചെല്ല് വേഗം കഴിച്ച ദയാന്തിക്ക് അടുക്കളെ പോയി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാ പോണം അതല്ലേ ഞാൻ പരിക്കേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി തീരില്ല തീരണ്ടാ അപ്പൊ ഇനിയും കൊറേ നേരം എന്റെ അടുത്തുണ്ടാവുമല്ലോ കഴിച്ചേ അങ്ങോട്ട് ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ടാക്കിയോ അകത്തിരുന്ന് കഴിച്ച് ബോറടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചതാ അത് ശരി പിന്നെ ദയാ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താ സർ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഡൽഹിയില് അത് ആൻഡമാനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ മോളെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് മോൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാ ദയം നാരായണേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് സകല കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് പോയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യം ഓ ഉപ്പിടാൻ ഞാൻ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞും പോയി ഇനിയിപ്പോ അത് വിളിച്ച് മുടക്കണം ആ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോ വേറെ മാർഗമില്ല നാരായണേട്ടൻ കുഴപ്പമില്ല സർ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് പറയട്ടെ ഇനി ആരെയും വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട നാരായണേട്ടൻ ഒന്നും നിൽക്ക സർ സാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുടക്കണ്ട നാരായണേട്ടന്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും മുടക്കണ്ട മോൾ എന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്നോട്ടെ അയ്യോ ദയാ അത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാ പോരെ അയ്യോ അതല്ല മറ്റാരും നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ദയ മോളെ നോക്കും എന്നാലും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇതിപ്പോ മോള് നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലേ ദയാന്റെ കൂടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് അത് ദൈവം കേട്ടു കാണും അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും മോളെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങള് തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചോ ഞാൻ കുഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണേ ഓ അല്ലിമോളെ അച്ഛൻ എന്തായാലും ആന്റെ മാനിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ മോള് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പോവാം ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സർ ആൻഡമാനിലെ കാലാവസ്ഥ അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും അത് തന്നെയാ നല്ലത് 
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമോളെ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനാ രക്ഷപ്പെട്ടത് അവൾ അവളുടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കില് എന്നെ ജീവനോടെ നിർത്തി കത്തിച്ചേന് എന്തായാലും കുറച്ചു കാലം കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേറിയിരിക്കാം ഇരിക്കേ ഇപ്പോ ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് സാരമില്ല നടന്നു തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മോളുടെ കൂടെ പാടത്ത് പണിക്കിറങ്ങി അതാ അതിശയം ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് പഴയ നിലയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വെപ്രാളം എത്തില്ല എത്തും ദയില്ലേ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയോ പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മോളോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വന്നപ്പോഴാ മോൾക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവരോടും നന്നായി പെരുമാറണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അച്ഛനോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അച്യുതൻ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കാണേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നടുവില്ല ഒരഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങണം ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല ഇവരുടെ കാര്യമാ ആരുടെ മോന്റെയും എന്റെ മോളുടെയും അച്യുതന്റെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞ അകന്ന് നിന്നപ്പോ എന്റെ മോൾ അത്ര നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വല്ലാത്തൊരു തെറ്റാണത് ആ തെറ്റൊന്ന് തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം ചോദിച്ച ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കളുടെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് നടത്തി കൊടുത്തൂടെ ഒട്ടും കുറയ്ക്കില്ല ഞാൻ 
ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറേണ്ട അളവിൽ തന്നെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചോളാം ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് പോയപ്പോ അച്യുതൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അവളെ കൊല്ലാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോന്നാ അല്ലേ അത് പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ശിഷ്ട ജീവിതം കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലത്തെ ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനാ എന്റെ തീരുമാനം എന്റെ മോൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതവൾ ആശിക്കുന്നുണ്ട് അച്യുത പണ്ട് കൈതിക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ കേമത്വം പറയുമ്പോ അവിടെ കയറി വരുന്നവരെ കുറിച്ച് അവിടെ ഉമർത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറമ്പിൽ ചവിട്ടാൻ വേണ്ട യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അച്യുതൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അച്യുതൻ ഇപ്പൊ വീണു അച്യുതന്റെ ചിന്തകളും വീണു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും വീണിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അച്യുത എനിക്ക് കുറച്ചു നേരമൊന്ന് മയങ്ങണം എന്തായാലും അച്യുതിന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അത് കാര്യമാക്കണ്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉചിതമായ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുമായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അമ്മ കുടിക്കാൻ എന്തേലും ഏ വേണ്ട അവൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നേടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാ ഞാനിപ്പോ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മോൾക്ക് അവൾക്കായി ഇഷ്ടം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഇറങ്ങട്ടെ എന്താ അമ്മ അച്ഛനെ കാണിച്ച് ഒരു മര്യാദയില്ലാതെ എന്തായാലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലല്ലോ ഇറങ്ങി പോകാനും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇത്രയൊക്കെ വന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യവാ എന്തായാലും സന്തോഷമായി കൈതക്കൽ അച്യുതൻ നേരിട്ട് വന്നല്ലോ മോളുടെ വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് എന്നാലും എന്റെ ജീവ എന്റെ ഈ നീളൻ ഷർട്ടും കക്ഷത്തലിക്കുന്ന ഡയറിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രോക്കറാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഓന്തുണ്ണി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ അബദ്ധം തനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലോ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ബ്രോക്കർ പണിക്ക് താൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ദയയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ അതിന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓന്തുണ്ണിയെ പോലെ നല്ലൊരാളില്ല അപ്പൊ ജീവ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം അടുക്കളയിലായിരിക്കും അപ്പോ ഈ വിവരം പറയാൻ അടുക്കളയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തല്ലേ പോകേണ്ടത് അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന തളച്ച വെള്ളം അവരുടെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്താണല്ലോ അതെടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റിയ മുഖവും എന്റേത് തന്നെയാണല്ലോ അയ്യോ ഓന്തുണിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഓന്തുണ്ണി ഈ നാടിന്റെ സ്വത്തല്ലേ മോനെ ജീവ ഞാൻ തന്നെ കുറിച്ച് കരുതിയത് എം എൽ എ ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥന്റെ ഇച്ചിരി ഒതുങ്ങിയൊരു മോനാന്ന പക്ഷെ ഇപ്പൊ താനിട്ട് ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചെമ്പേരി വിശ്വാസനെ കടത്തി വെട്ടിയല്ലോ മോനെ എന്റെ ഓന്തുണ്ണി ഇക്കാര്യം ഏറ്റെടുക്ക ഓന്തുണ്ണിയെ കാണേണ്ട പോലെ ഞാൻ കണ്ടോളാം ഇക്കാര്യം പറയുന്ന നീയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ദയയാ 
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നന്നാവാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്രതമെടുത്ത എന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തി നന്നാക്കിച്ച കൊച്ച അവക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓന്തുണ്ണിക്ക് ഒരു കമ്മീഷനും വേണ്ടത് ആ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ഒത്തു വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം താങ്ക് യു ഓന്തുണ്ണി ഒന്ന് വണ്ടിയിലേക്ക് കേറ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാം എങ്ങോട്ട് ആ താൻ ആദ്യം കേറ് 